start sun battery one work ओके ये सेवन पॉइंट थ्री की कुछ थ्री डी में भी हैं वो देख लेते हैं जैसे कंसेप्ट हैं एंड ये सेवन पॉइंट ओके देख लो मैं ये रेवल्यूशन का कंसेप्ट थोड़ा सा रेडियल डिग्री भी वन रेवल्यूशन क्या होती है एंड वन डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होती है एंड वन रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होते हैं अगर आपको एंगल गिवन हो डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो एंड अगर आपको रेडियन में एंगल गिवन हो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है अगर आपके पास सेक्टर है सेक्टर में आप जो आपके पास फार्मूला था एज इक्वल वो आर थी था थ्री क्वान्टिटीज कितने इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में थ्री क्वान्टिटीज नॉन और थर्ड क्वान्टिटी हम कैसे फाइन कर सकते हैं एंड नेगेटिव एंगल कब होता है पॉजिटिव एंगल कब होता है या अगर हम एंटी क्लॉक वाइज मेयर करें तो एंगल को किस तरह मेयर करेंगे क्लॉक वाइज मेयर करें तो कैसे करेंगे सारा कल के लेक्चर में डिस्कस किया था आगे जो मेटर रेशियोज भी होते हैं आपके अगर आपको ये तीन क्वान्टिटीज आती है ये तो ये इसी से भी फाइंड हो जाती है कॉसिक डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन इधर आ जाएगा सेम ये सीक्वेंस को इधर ले आएंगे क्रॉस को इधर ले आएं कॉट थीटा को इधर ले आएंगे तो टेन थीटा इधर आ जाएगा अगर इसके बाद ये तो फॉर्म अब एक्सरसाइज सेवन पर थ्री में कुछ क्वेश्चन जाएंगे इसको आप ट्रायंगल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं एंड फार्मूले के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे ख्याल में अगर आपको फार्मूले तो वैसे भी याद करना ही करना है तो फार्मूले से ज़्यादा आसान हो जाता है ट्राइंगल से भी मुश्किल नहीं है बट फार्मूले से ज़्यादा इजी है और ये साइन थर्टी डिग्री साइन थर्टी डिग्री साइन के थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइन्टी वन एटी एंगल्स की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है एंड थ्री एंगल्स की वैल्यूज ये सारी वैल्यूज हमने ड्राइव की थी इनको मैंने ड्राइव करके आपको बताया था कि ये वैल्यूज कैसे आती है और उसके बाद क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यूज चेक क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं जो एग्जैक्टली क्वाड्रेंट्स लाइन क्वाड्रेंट की लाइंस के ऊपर लाइन करते हैं फॉर एग्जांपल 0 डिग्री है 90 डिग्री 180 270 360 अप टू 190 अब टू 190 ऐड करते हैं अब अगर आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके तो कैसे फाइंड करेंगे मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर साइन ऑलवेज जीरो वैल्यू देगा वो चाहे पॉजिटिव साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यू आ रही हो या नेगेटिव साइड पे आ रही हो वैल्यू 
तो x एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे या जो x एक्सिस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली एंगल लाई करेंगे उनके ऊपर साइन ऑलवेज जीरो देगा वैल्यू जीरो साइन जीरो इज जीरो x एक्सिस पे 180 पे आता है 180 का साइन जीरो हो जाता है फिर 360 आता है सेम एज इट अप टू सो ऑन और cos थीटा x एक्सिस पे प्लस 1 एंड माइनस 1 वैल्यू देता है प्लस 1 प्लस x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस साइड पे एंड नेगेटिव 1 देकर नेगेटिव x एक्सिस साइड पे ये अगर आप cos 0 निकालेंगे तो प्लस 1 देगा cos 180 निकालेंगे तो माइनस 1 देगा सेम एज इट कॉस थ्री सिक्सटी निकालेंगे तो वो अगेन प्लस वन वैल्यू देगा अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे कॉस थीटा ऑलवेज जीरो वैल्यू देगा एंड साइन थीटा प्लस वन एंड माइनस वन वैल्यू देगा प्लस वन अगेन पॉजिटिव वाई एक्सिस साइड पे देगा नेगेटिव वन देगा नेगेटिव साइड पे तो फॉर एग्जांपल साइन 90 हम निकालते हैं तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी प्लस वन कॉस नाइन्टी निकालें तो जीरो आएगा अब नेगेटिव वाई साइड पे एंगल कौन सा आ रहा था फिर टू सेवेंटी आता है टू सेवेंटी पे साइन टू सेवेंटी नेगेटिव वन होता है कॉस टू सेवेंटी जीरो होता है सेम एज इट अप नाइन्टी नाइन्टी एड करके नेक्स्ट कॉर्डेंटल एंगल देखते जाएं और वैल्यूज आप इजली निकाल सकते हैं ओके साइन थर्टी एंड सिक्सटी की वैल्यू हमने निकाली थी एक इक्विलेटर ट्रायंगल लेके इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होता है ट्रायंगल की थ्री साइड थ्री साइड लेंथ इक्वल होती है तो इसको हमने सॉल्व किया था इसमें एक परपेंडिकुलर ट्रा किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बी सी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है इसकी लेंथ टोटल टू ली है एंड तो ये बाइसेक्ट करेगा तो वन वन रह जाएगी दोनों साइड पे फायदा तो इसको हमने बहुत डिटेल से किया हुआ है आप इसको रिवाइज कीजिए कि अगर किसी को मसला होगा तो मैं करवा दूंगा क्लास में इससे पहले आपको ऑनलाइन पढ़ाया था फिर क्लास में पढ़ा आप लोगों ने फिर ऑनलाइन पढ़ा फिर क्लास में पढ़ा अगेन ऑनलाइन पढ़ा और ये लास्ट टाइम आपका ये हम रिवीजन फास्टली करेंगे क्योंकि शॉर्ट टाइम है एंड इस रिवीजन का जो मकसद है वो फाइनल आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है जिन बच्चों को कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई या कोई कन्फ्यूजन रह गई है या किसी वजह से रह गए हैं कुछ आगे पीछे हो गए आप लोग की क्लासेस मिस हो गई थी तो इन क्लासेस का मकसद है आप लोगों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए मैक्सिमम तो अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो वो मुझे पहले से ही बता दे ताकि हम इधर उधर टाइम लगाने की वजह हम डायरेक्ट आपकी प्रॉब्लम्स को टारगेट करें अदरवाइज ये कि मैं वो आज जनरल रिव्यू बताता जाऊँगा अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात करें तो आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन अ सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज पॉजिटिव इन अ थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट इज पॉजिटिव एंड इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट कोसाइन इज कॉस थीटा इज पॉजिटिव फर्स्ट एंड वन में आपने
Okay, seven point three of lesson one and locate each of the following angles in standard position using a protector of four triangles. Also find a positive and negative angle which has been held with each given angle. Okay, आपने इसमें two triangle angles find करने हैं. आप protector भी use कर सकते हैं and by hand by guess भी आप बना सकते हैं. लेकिन guess इस तरह होना चाहिए कि वो एग्जैक्ट एंगल से मैच करे अप्रोक्सीमेट होना चाहिए ये ना हो कि आपने एग्जैक्टली अगर 90 बनाना है तो 90 को आप इधर बना दें तो वो जीरो टू नाइन्टी ये लगेगा कि ये 90 का बना हुआ है 90 का एंगल है देखें सेवन एटी है अब सेवन एटी का पॉजिटिव को टर्मिनल क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा पॉजिटिव नहीं आएगा ये मिस्टेक है यहाँ पे अब देखिए अगर हम सेवन एटी को देखें सेवन एटी में टू रेवोल्यूशन कम्प्लीट आ रही है रेवोल्यूशन क्या होती है वन रेवोल्यूशन क्या होती है कम्प्लीट सर्कल जो होता है क्लॉक का आप यहाँ से मूव करना आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से घूम के इधर आ गए तो ये एक सर्कल कम्प्लीट हो गया मीन थ्री सिक्सटी डिग्री आपने कवर कर दी है सो वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री आर टू पाई ओ आर आर टू पाई रेडियंस वन रेवोल्यूशन इक्वल होता है थ्री सिक्सटी डिग्री का या अगर हम रेडियन एंगल देख रहे हैं तो फिर टू पाई रेडियंस के ठीक है एंड अगेन सेकेंड रेवोल्यूशन कम्प्लीट कर रहा है तो ये कितना हो गया सेवन ट्वेंटी एंड टोटल सेवन एटी है तो इसको ऊपर ले तो ये सिक्सटी बनेगा तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा इसका पॉजिटिव पोटोमिनल क्या होगा हम सेवन एटी में से टू रेवोल्यूशन को अगर हम सेप्रैक्ट कर देते हैं माइनस कर दें यहाँ पे माइनस आएगा तो सिक्सटी आता है नेगेटिव पोटोमिनल में हमने क्या करना है क्लॉक वाइज देखना है पॉजिटिव को टर्मिनल में हमने एंटी क्लॉक वाइज देखा ठीक है जो आपके पास वॉच होती है उसकी जो सुइया होती है वो इस तरह मूव करते हैं रोटेट करते हैं तो ये इस साइड पे एंगल जब भी हम मेजर करेंगे तो ये क्लॉक वाइज होता है और क्लॉक वाइज एंगल हमेशा नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉक वाइज इस अपोजिट साइड होगी वॉच है उसकी सुइयों के तो ये एंटी क्लॉक वाइज एंगल और ये पॉजिटिव होता है अब अगर हम नेगेटिव को टर्मिनल फाइन करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं ये जीरो है यहाँ से घूम के इधर तक आएंगे अब देखें टोटल थ्री सिक्सटी है सिक्स थ्री सिक्सटी में से सिक्सटी तो कवर किया हुआ है इसने यहाँ पे है ये जो फाइनल आर्म है तो हमें यहाँ से मूव करके इधर तक आना पड़ेगा तो माइनस थ्री हंड्रेड डिग्रीज कवर करनी पड़ेगी ये इसका नेगेटिव कोटोमिनल एंगल होगा नेगेटिव कोटोमिनल एंगल में आप लोगों ने क्लॉक वाइज मेयर करना है और पॉजिटिव कोटोमिनल एंगल में एंटी क्लॉक वाइज मेयर करना है इसके बाकी पार्ट हैं सेम एज इट है मैथड्स हैं क्वेश्चन थ्री है राइट द क्लोजेस्ट कॉर्डेंटल एंगल्स बिटवीन विच द एंगल्स लाइ राइट योर आंसर इज रेडियन मेयर माइनस पाई बाय टू अब देखिए माइनस पाइ बाय टू कौन से एंगल बन रहे हैं माइनस पाइ बाय टू पाइ बाय टू नॉर्मली क्या होता है नाइंटी होता है पाइ इस माने जी मतलब अगर हम डिग्रीज के इक्वल कर रहे हैं तो पाइ रेडियंस मीन सेमी सर्कल होता है ये यहाँ पे ये सेमी सर्कल होता है तो ये वन एटी बनता है एंड रेडियंस में 180 डिग्रीज इक्वल होते हैं पाई के तो पाई बाय टू मेंस 90 डिग्री होगा ये साथ माइनस है इसका मतलब ये क्लॉक वाइज में ये किया हुआ है इंगेल है ठीक है इसको एंडिक क्लॉक वाइज में करना है आपने और माइनस पाई बाय टू को कि अगर आपने लोकेट करना हो तो ये एंगल कहाँ पे आएगा देखें अगर आप एक्स वाई प्लेन बनाते हैं ओके तो यहाँ पे माइनस पाइ बाय टू होगा ये जीरो होगा ये माइनस पाइ बाय टू होगा तो ये जीरो और माइनस पाइ बाय टू करते हैं इधर आएगा क्वेश्चन फोर है इन विच क्वार्टर्स थीटा लाइज़ में अब देखें 
जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव होती हैं ये देखें यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो दैट्स मीन आल आर पॉजिटिव बिकॉज अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो जीरो से बड़े नंबर जितने भी हैं वो सारे पॉजिटिव होते जाते हैं और जीरो से लेस नंबर नेगेटिव होते हैं सेकेंड क्वारेंट में साइन एंड साइन का जो अपोजिट है वो पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है थर्ड क्वारेंट में टेन और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है एंड फोर्थ क्वारेंट में कॉस एंड कॉस का जो अपोजिट सीकेंड सीट है वो पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है अब आपने करना क्या है आपके पास जब भी कंडीशन की बनूंगी फॉर एग्जाम्पल टेन थीटा टेन थीटा इज लेस दैन जीरो एंड सीकेंड थीटा इज ग्रेटर दैन जीरो अगर आपके पास ये दो दो कंडीशंस गिवन है तो आप इजीली गेस कर सकते हैं कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइन करेगा तो so, अगर हम इधर देखें कॉस थीटा इज लेस देन जीरो साइन थीटा इज लेस देन जीरो अब कॉस भी नेगेटिव है साइन भी नेगेटिव है अब आपने ये देखना है अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव नहीं होते इसका मतलब भी फर्स्ट में नहीं आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है कॉस नेगेटिव होता है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ये नहीं हो रही इसका मतलब ये सेकेंड में भी नहीं आएगा थर्ड में अगर हम जाए थर्ड में क्या होता है कॉस नेगेटिव होता है साइन भी नेगेटिव होता है तो ये थर्ड में एग्जिस्ट करेगा ठीक है सेम एज इट आप बाकी इसके पार्ट ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन एट है इफ tan theta is equal to 4 by 3 and sin theta is less than 0 find the value of other trigonometric functions at theta ab dekhiye yahan pe tan theta ki value positive hai iska matlab tan theta greater than 0 hai sin theta less than 0 hai sin less than 0 and tan is positive ye third quadrant mein hota hai so that's mean angle lies in थर्ड क्वाड्रेंट लाइन थर्ड क्वाड्रेंट तो इसके बाद अब देखिए ये इसकी ये जो कंडीशन यहां पे गिवन है इसको हमने फाइनल आंसर जब निकालना है उसको यूज करना है क्योंकि हमारा टर्मिनल जो आम है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan एंड इसके जो अपोजिट होगा वो तो पॉजिटिव हम लेंगे उसके अलावा बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की वैल्यूज निकालेंगे तो वो सारे हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि sin एंड cos sin एंड cos के जो अपोजिट्स हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अब देखिए एंगल आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड टेन थी टाइम थ्री बाई फोर सो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस पहले तो हम अब देखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो एक्स एक्सिस पे क्या है आपके पास वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में हमने जाना है तो थर्ड क्वार ये नेगेटिव एक्स साइड है तो इधर जो थ्री पॉइंट्स यहाँ तक थ्री यूनिट्स हम लेंगे लेंथ वो नेगेटिव लेंगे एंड ये नेगेटिव वाई एक्सेस है इधर भी जो लेंथ आएगी या इधर जो हम फोर यूनिट्स लेंगे वो नेगेटिव लेंगे अब देखिए एंगल यहाँ पे एंगल थीटा यहाँ पे आप ले रहे हैं बिकॉज टेन थीटा की वन है थ्री बाई फोर है दैट्स मीन तो आप क्या करेंगे यहाँ पे फोर बाय थ्री है सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है फोर बाय थ्री आएगा तो एंगल हम यहाँ पे लेंगे बिकॉज टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस सो नाइन्टी डिग्री के अपोजिट साइड आर बेस हैपोटीनियस एंड एंगल की जो अपोजिट साइड होती है सपोज एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस तो माइनस फोर ओवर माइनस थ्री आएगा तो माइनस साइन ऊपर भी है नीचे भी है तो वो कैंसिल हो जाएगा तो फोर बाय थ्री आ जाएगा तो अब हम यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा हम इजीली निकाल सकते हैं पहले तो हम क्या करेंगे पैथागोर सीरम यूज करके थर्ड साइड लेंथ फाइंड करेंगे थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे कैसे यूज करेंगे 90 की अपोजिट हैपोटीनियस तो अकॉर्डिंग टू पैथागोर सीरम परपेंडिकुलर स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर तो हम इनकी वैल्यूज इधर सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हैपोटीनियस आ जाएगा Uh, when we find the hypotenuse, then uh, we choose the trigonometric ratio sine theta and cos theta. Sine is 
perpendicular over hypotenuse and cos is base over hypotenuse. So, we have perpendicular base and hypotenuse. So, we have to use the values 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 to use अब जब हम वैल्यूज निकालेंगे साइन की जो वैल्यू आई थी उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे सो के एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है और कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू के साथ में नेगेटिव साइन लगाएंगे बिकॉज़ कॉस इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट इसके बाकी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है ये सेम एज इट होगा क्वेश्चन 12 है तो ट्राई कीजिएगा अगर ना हुआ तो मैं करवा दूंगा आगे देखिए आगे ये जो एक्सरसाइज 7.4 है इसके लिए मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे अगर आपको याद हो sin2 थीटा प्लस cos2 थीटा इज इक्वल टू 1 इस फार्मूले से हम करते हैं थ्री फार्मूले और डिवाइड फार्मूलास को डिवाइड कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं sin2 थीटा प्लस cos2 इक्वल टू 1 है तो साइंस के थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस को हम उधर दूसरी साइड पे ले जाते हैं कॉस की वैल्यू निकालें तो साइंस के थीटा दूसरी साइड पे ले जाते हैं और टेन स्केयर की वैल्यू निकालते हैं कॉट मतलब एंड कॉट स्केयर की वैल्यू कॉट स्केयर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये जो मेन फार्मूला है इसको हम यूज करके हम फर्दर काफी सारे फार्मूले कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ये मैंने करके आपको दिखाए थे अगर आपको याद हो लेकिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता होगा सेवन पॉइंट फोर के लिए पहले फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे आने चाहिए अगर नहीं आते तो सेवन पॉइंट फोर समझ नहीं आएगी अब लोग इस तरह कीजिएगा सेवन चैप्टर को आज बैठ के रिवाइज करें फुल चैप्टर को जिन बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको हाइलाइट करें एंड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रही फिर मैं करवा दूंगा कल हम आपकी प्रॉब्लम्स को सेवन चैप्टर की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके आगे चैप्टर एट या चैप्टर नाइन को इन दोनों में से कोई चैप्टर करेंगे बल्कि चैप्टर एट करेंगे इस बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं